harus ngikutin sunatullahnya nah ini tiga sunatullahnya dijalankan sunatullahnya dijalankan ya tadi gimana cara naikin omset ya listnya diukur konveksinya diukur itu list sunatullah itu di situ tuh gimana cara naikin omset ada dua cara naikin omset teman-teman horizontal set vertikal set kan keilmuannya ya jangan juga pada akhirnya fokus pada hanya yang di atas dua konsep tentang perubahan pertama adalah tentang yang namanya kapabilitas capability kedua adalah capacity apa itu capacity capacity adalah tentang tadi kepantasan tadi contoh ketika anak kita itu kenapa kita sama Allah dikasih segitu ya kapasitas kita segitu gimana kapasitas supaya besar ya pantaskan diri Tadiu tiru Abdul Rahman bin Auf, Usman, ya Abu Bakar, banyak lah cerita ceritanya. Suatu ketika Abdul Rahman bin Auf itu malam hari gak bisa tidur. Dan menariknya adalah kita sama Abdul Rahman ternyata beda dikit, beda beda dikit doang. Ya. Abdul Rahman bin Auf itu gak bisa tidur karena ternyata pas ditanya sama istrinya, ya nih istriku untung wahai, eh, bingung untung wahai. Gitu. Itu kalau Abdul Rahman bilang kalau kita gak pernah tuh bisa sampai buru gimana? Gitu. Dia tuh untung mulu, sampai akhirnya bingung untung mulu ya gitu. Ini lah besok saya coba apakah bantu siapa lagi supaya kali aja bisa bantu orang lain gitu kan. Besoknya teman-teman ke pasar nyari ada yang jualan kurma busuk yang kayaknya nggak kena ada yang laku nih kan. Udah lah gue beli deh, bahan aja gitu kali ya. Gue beli borong, diborong sama dia. Kayaknya nggak kena laku gitu kan dijual ini. Ternyata apa yang terjadi besoknya lagi datang tuh orang datang dari Yaman gitu ya dari negeri seberang. yang nyari kurma busuk yang karena di sana lagi pandemi lagi wabah tanya lah ke sahabat wah sahabat di sini siapa yang jualan kurma busuk oh jelas kemarin baru diborong order home bin off perhatikan order home bin off sama kita beda tipis order home bin offnya jual rugi aja untung kita jual untung rugi nah kenapa order home bin off itu begitunya bahkan berdasarkan beberapa riwayat tuh punya midas touch gitu. namun apun jadi duit gitu. karena dia pantas Dia layak dibegitukan. Allah tahu ini kalau dititipkan sama Abdul Rahman mah baik lagi ke dakwah gitu. Tenang aja. Apalagi saat Aisyah ngomong wahai Abdul Rahman, kamu bakal masuk surganya itu terakhir gitu. Karena banyak gitu kan kekayaannya. Semenjak dengar itu apa yang terjadi? Wah, kalau gini ceritanya udahlah saya sedekahin dia semua. Sialnya adalah bahasanya ya, sialnya adalah setiap disedekahin makin banyak mulu. Jadi, nah itu Abdul Rahman tahu karena kapasitasnya besar. Apa tipsnya kang supaya naikin kapasitas? Gini analoginya. Analoginya adalah kalau misalkan teman-teman sekarang ada gelas, ada air itu misalkan satu liter, gelasnya cuma segini, nampung nggak? Nggak ya. nampung. Segimanapun besarnya itu air, nggak nampung karena kapasitasnya segini. Nah, maka tugas kita adalah ganti gelas yang dulu, pakai ember atau pakai yang tampungan satu liter. Nah, gimana cara ngegedein kapasitas itu pertanyaan besar. Ya kang gue paham gimana cara ngegedein kapasitas. Nah, saya menemukan. sebuah habit kebiasaan yang sampai saat ini juga saya coba untuk komitmenkan satu adalah doakan orang lain doakan orang lain yang baik-baik yang untuk naikin kapasitas doain orang lain itu yang cepat menas utang lah bisnisnya tumbuh lah laris lah punya anak lah beginilah sehat lah doain yang baik-baik tuh itu baik lagi itu doain ke kita jadi gedein kapasitas kita kedua adalah bantu orang lain bantu orang lain Bantu orang lain itu bantu mudahkan urusan orang lain dengan pengalaman dan juga e, pengetahuan kita. Nah yang ketiga adalah sedekah, ya, sedekah secara materi, bantu orang lain secara materi, ya. dan pastinya adalah berjuang di jalan Allah, di jalan Allah. Karena akan baik lagi. Yang tentang surullah yang surku mau sabit akdamaku itu dalilnya. Jadi yang apa berjuang di jalan Allah akan dikirim kedudukannya. Ini kapasitas. Nah. Tapi jangan sampai ini udah kelar nih, ininya gak dikelarin. Ini yang sering kali saya temukan juga. Kemarin saya ketemu sama kawan, peserta yang nanya. Nanya seolah-olah bahwa, nanyanya seolah-olah bahwa semua sudah dilakukan. Kang Dewa, saya itu sudah nolong orang, sudah sedekah tiap pagi, sudah doain yang baik-baik. Tapi kenapa ya satu masih hidup susah terus gitu ya. Wah ini kan, seolah-olah kalau semua udah beres gitu. Sebila. Gini, evaluasi pertama adalah kalau misalkan kita merasa bahwa keran itu, anggap ini keran ini adalah penyalur rezeki dari Allah ke kita, sudah tidak ada penyumbatnya, coba kita evaluasi di giliran di bagian apa namanya embernya ataupun gelasnya. Jangan-jangan ada retak. 
Jangan ada bocor. Apa itu? Bisa jadi kita sama Allah mah sudah sering istighfar. Ya. Fakultus salfiru rabbakum inhu kana gufara yursili sama alikum midrara yubdidkum yamal yubali. Sering istighfar. Tapi pas giliran di sini nih. Nah ini masalahnya di sini ternyata. Ember yang nyiapin kita untuk menampung rezeki tersebut. Bocornya banyak. Apa itu bocornya banyak? Dosa atau bersalah kita sama manusia. Ya, salah kita sama manusia, ya, gosipin orang, gibahin orang, nyinyirin orang, sangka buruk sama orang. Nah, ini yang tugas kita mungkin berikutnya adalah minta maaf sama dia, Bu, saya bilang. Ya. Saya enggak pernah salah, nah itu kesalahan berikutnya. Enggak pernah merasa salah, ya kan? Anggap itu udah beres. Wes, ini oke istighfar, ini minta maaf. Nah, yang ketiga analisanya adalah coba cek bisa jadi di ikhtiarnya kita itu ada yang kurang tepat. Ya tadi saya bilang capability-nya nih, ini keilmuan-keilmuan nih. Ilmu-ilmu, ikhtiar, ya lingkungan, dan lain-lain. Nah dengan begitu kawan-kawan semua, insya Allah ketika teman-teman melakukan ini, gitu ya, maka tadi hamba Allahnya, ya benar hamba Allah. Jangan jadi hamba Allah yang nyebelin. Apa itu? Yang datang ke Allah pada saat susah ada orang. Ya, giliran pasti kasih ke lapangan, nggak pernah datang kajian. Ya. Di saat orang lain sekarang mengidam-idamkan bahwa Saya pengen autopilot, ya, di mana ketika bisnis jalan, owner jalan, jalan. Itu mantranya orang-orang sekuler, ya. orang-orang kapitalis. Apa itu? Seakan-akan kalau udah bisnis itu bebas, tugasnya jalan-jalan, gitu kan? Boleh gak kan? Boleh. Cuma jangan sampai lupa dengan kewajiban. Apa itu? Tentang kita berdakwah. Maka mulai sekarang mantranya diubah. Bisnis jalan, ownernya ikut kajian, gitu ya. Supaya apa? Supaya benar nanti loh. Serius, ya. Itu aja mungkin kan untuk topik di siang ini sharingnya ya sekali lagi saya cuma sharing aja semoga melengkapi keyakinan keimanan teman-teman semua agar tawakalnya makin maksimal lagi bergantung total pada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.